Ladies and gentlemen. మనం చిన్నప్పుడు పుస్తకాలలో వరల్డ్ వార్ వన్ కి కారణం సెర్బియా వరల్డ్ వార్ టూ కి కారణం జర్మనీ అని చదువుకున్నాం కానీ ఒకవేళ ఇప్పుడు చైనా గనక ఇండియాతో యుద్ధం చేయడానికి ముందుకు వస్తే తప్పకుండా అది మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీస్తుంది ఈ యుద్ధం తర్వాత గనక మనం బ్రతికే ఉంటే మన పిల్లలు వారి పుస్తకాలలో వరల్డ్ వార్ త్రీ కి కారణం చైనా అని చదువుతారు ఎందుకంటే అటు చైనా ఇటు ఇండియా రెండు కూడా చాలా పెద్ద దేశాలు ఒకవేళ యుద్ధం కనుక మొదలైతే అది ఖచ్చితంగా ఈ రెండు దేశాలతో అస్సలు ఆగిపోదు ప్రతి దేశానికి తమ మిత్ర దేశాలు శత్రు దేశాలు ఉంటాయి వారి మిత్ర దేశాలు వారికి సపోర్ట్ చేస్తే శత్రు దేశాలు అదేధునిగా భావించి వారి అపోనెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇక థర్డ్ వరల్డ్ వార్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనే ప్రశ్నకి చాలా సమాధానాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఇండియా చైనా మధ్య జరుగుతున్న వివాదాలు కేవలం ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే చాలా దేశాల మధ్య ఇలాంటి గొడవలు ఉండడం సాధారణం కానీ చైనాకి ఉన్న కొన్ని దురాశల వల్ల ఈ వార్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి యాభై శాతం కారణం చైనానే అవ్వచ్చు ఒక్కసారి యుద్ధం మొదలైతే ఏం జరుగుతుంది మనం బ్రతుకుంటామా లేక ఆ న్యూక్లియర్ బాంబుల విస్ఫోటనకి మొక్కలు మొక్కలుగా చనిపోతామా అనే విషయాలు మనం ఈ వీడియో ద్వారా చాలా తక్కువ టైం లో తెలుసుకుందాం దీనికోసం ఈ వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా ఇన్ వరకు చూడండి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం కనుక జరిగితే అది రెండు విధాలుగా జరగచ్చు నెంబర్ వన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని యూజ్ చేయకపోవడం నెంబర్ టూ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని యూజ్ చేయడం ఇక ఫస్ట్ కేసుని చూసుకుంటే అంటే ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని వాడకపోతే ఏం జరుగుతుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక్కసారి యుద్ధం స్టార్ట్ అవ్వగానే ఈ ప్రపంచం మూడు ముక్కలుగా చీలుతుంది మూడు గ్రూప్స్ ఏర్పడతాయి గ్రూప్ ఏలో ఇండియాకి సపోర్ట్ చేసే కంట్రీస్ ఉంటాయి అంటే ఇండియా అమెరికా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఇటలీ ఇజ్రాయిల్ వియట్నాం యుక్రెయిన్ ఇలాంటి దేశాలు ఉంటాయి ఇక గ్రూప్ ఈ సంగతికి వస్తే చైనాకి సపోర్ట్ చేసే కంట్రీస్ ఉంటాయి అంటే చైనా నార్త్ కొరియా పాకిస్తాన్ ఇరాన్ ఇలాంటి దేశాలు ఉంటాయి ఇక గ్రూప్ సి సంగతికి వస్తే దీనిలో కొన్ని తెలివైన దేశాలు ఉంటాయి వీటిని తెలివైన దేశాలను ఎందుకు అన్నానంటే ఈ దేశాలు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు తమ దేశ ప్రజల భద్రత గురించి ఆలోచించి అటు చైనా కానీ ఇండియా కానీ ఎవ్వరికి సపోర్ట్ చేయదు ఇక ఈ గ్రూప్లో ముందు రష్యా ఉంటుంది ఎందుకంటే రష్యాకి ఇటు ఇండియాతో అటు చైనాతో మంచి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఉన్నాయి పైగా వారు చైనాకి సపోర్ట్ చేస్తే ఇండియా వారి దగ్గర నుండి ఆయుధాలను కొనడం ఆపేస్తుంది దీనివల్ల వారు కొన్ని వేల కోట్లు నష్టపోతారు ఒకవేళ వారు ఇండియాకి సపోర్ట్ చేస్తే యుద్ధం అయిపోయాక చైనా నుండి వారికి ముప్పు పొంచి ఉంటుంది ఎందుకంటే రష్యా చైనాతో నాలుగు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల బార్డర్ని పంచుకుంటుంది అందుకే రష్యా ఎవరికి సపోర్ట్ చేయకుండా న్యూట్రల్గా ఉంటుంది ఇక రష్యాతో పాటుగా ఈ గ్రూప్లో ఈజిప్ట్ స్పెయిన్ లాంటి దేశాలు కూడా ఉంటాయి సో యుద్ధం రెండు గ్రూప్లకు మధ్య మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ రెండు గ్రూప్లకు కూడా వారి యొక్క జియోగ్రఫీ చాలా ముఖ్యంగా మారుతుంది ఈ యుద్ధం జరిగే ముఖ్య ప్రదేశం ఇండియా చైనా బార్డర్ దగ్గర గ్రూప్ బీకి చెందిన దేశాలన్నీ ఈ యుద్ధం జరిగే ప్రదేశానికి చాలా దగ్గరగానే ఉన్నాయి గ్రూప్ ఏకి సంబంధించిన దేశాలు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వాడిన సమయంలో ఈ జియోగ్రఫీ గ్రూప్ ఏ కంటే గ్రూప్ బీకి ఎక్కువగా అనుకూలిస్తుంది ఇక గ్రూప్ బీకి ఉన్న మరో పెద్ద బలం ఏంటంటే టెక్నాలజీ ప్రపంచంలోని సగానికి పైగా హ్యాకర్స్ చైనా మరియు నార్త్ కొరియాలలో ఉన్నారు వీరిని ఆయా దేశాలు శత్రు దేశాల డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ని హ్యాక్ చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటాయి ఇక అన్ని విభాగాలలో ఆధిపత్యం చెలాయించే గ్రూప్ ఏని ఓడించడానికి గ్రూప్ బి రచించే మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే కానీ ఇక్కడ ఒక అసలైన ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో గ్రూప్ ఏని ఆదుకోవడానికి ఇజ్రాయిల్ ఉంది ప్రపంచంలోని అత్యాధునికమైన ఇంటెలిజెన్స్ ఇజ్రాయిల్ సొంతం వారి ఇంటెలిజెన్స్తో గ్రూప్ బి వేసే ప్లాన్స్ అన్ని గ్రూప్ ఏ వారు ఈజీగా తెలుసుకుంటారు వారు వేసే ప్లాన్స్ అన్ని ముందుగా గ్రూప్ ఏ వాళ్ళకి తెలుస్తున్నాయని గ్రూప్ బి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు అన్ని దేశాల యుద్ధ విమానాలు ఆకాశంలో చక్కర్లు కొడుతూ ఉంటాయి ఇండియాకి ఇటు పక్కన ఉన్న ఇరాన్ మరియు పాకిస్తాన్ల సంగతి వాటికి దగ్గరున్న జర్మనీ ఇటలీ ఫ్రాన్స్ దేశాలు చూసుకుంటాయి ఇక చైనాని కట్టడి చేయడానికి అమెరికా యొక్క యుద్ధ విమానాలు మరియు యుద్ధ నౌకలు ఇండియన్ ఓషన్లోకి ప్రవేశిస్తాయి నేవీ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్ అయిన ఆస్ట్రేలియా కూడా తమ యుద్ధ నౌకలను చైనా పరిసరాలకు తరలిస్తుంది జపాన్కి చెందిన సూపర్ జెట్స్ నార్త్ కొరియా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎయిర్ ఫోర్స్ని కలిగి ఉన్న అమెరికా ఇండియా చైనా ఫ్రాన్స్ నార్త్ కొరియాల దేశాల మధ్య యుద్ధం చాలా రసవత్తరంగా సాగుతుంది కానీ గ్రూప్ ఏలో ఉన్న దేశాల దాటికి గ్రూప్ బి తోక ముడుస్తుంది అంటే యుద్ధంలో చైనా నార్త్ కొరియా పాకిస్తాన్లు ఓడిపోతాయి ఇక ఇదే అధునైన
కొన్ని సంవత్సరాలుగా చైనా వారి భూభాగాన్ని ఆక్రమిస్తూ వస్తుంది ఇక ఇండియా విషయానికి వస్తే ఇండియా మాత్రం ఎటువంటి దురాక్రమణకు పాల్పడదు కేవలం ఒకప్పుడు చైనా ఆక్రమించిన మన భూభాగాన్ని తిరిగి పొందుతుంది ఇటుపక్క పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ను కూడా తిరిగి భారతదేశం తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంటుంది ఈ యుద్ధం తర్వాత చైనా యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకొలుతుంది అంతేకాకుండా ఈ యుద్ధం మొదలవడానికి చైనానే కారణం అవడం వల్ల ఆ దేశ ఉత్పత్తులపైన ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఆంక్షలు విధిస్తాయి యుద్ధంతో ఓడిపోవడం వల్ల చైనా కూడా ఏం చేయలేదు ఇక ఇండియా ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరిస్తుంది ఇదంతా కేవలం న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని వాడనంత వరకే ఇప్పుడు సెకండ్ కేసుని చూసుకుంటే యుద్ధంలో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని యూజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం యుఎన్ఓతో చేసుకున్న నో ఫస్ట్ యూస్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏ దేశం కూడా మొదట న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని వాడకూడదు అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటిని వాడరు కానీ ఒకవేళ యుద్ధంలో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని వాడితే మాత్రం యుద్ధంలో పాల్గొన్న దేశాల ముఖ చిత్రాలు మారిపోతాయి ఆ దేశం ఈ దేశం అని కాకుండా ప్రతి ఒక్క దేశంలో రక్తం ఏర్లే పారుతుంది పోయేవారు ఊరికే పోకుండా న్యూట్రల్గా ఉన్న రష్యా స్పెయిన్ లాంటి దేశాలపైన కూడా న్యూక్లియర్ బాంబులను వేస్తారు ఒక్కసారి ఈ యుద్ధంలో న్యూక్లియర్ వెపన్ని వాడాలనే ఆలోచన వస్తే అదే ఈ భూమి యొక్క నాశనానికి పునాది అవుతుంది ఆ యుద్ధం ముగిసేసరికి ఈ భూమి మీద మిగిలేవి కేవలం శిథిలాలు శవాలు మాత్రమే ఇవన్నీ ముందుగానే ఊహించి చైనా యుద్ధం చేయడానికి పూనుకోదు ఎటువంటి సమస్య అయినా శాంతియుతంగా పరిష్కరించాలనుకుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు మన వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మీ ముందుకు వ